Eh, Alberto Fernández cuando deje de ser presidente se va a ir a vivir a Puerto Madero. Yo le cuento que a tres cuadras de Puerto Madero eh, se está poniendo más picante que en las zonas del conurbano. Que no es la presencia policial la que nos va a salvar. Eh, hace nada, eh, hace media hora, un poquito más, cuando venía para la radio, eh, en el cuarto episodio que ya tengo en, en Capital Federal, muy violento, de, de extrema violencia, eh, se acerca una persona, me pide dinero y después me dice quédate quieto que está robado. Y ar me arrincona contra un... se ve claramente de acá, hay un kiosco de revistas y estaba bastante, bastante violento. Saca no sé qué cosa, por abajo quédate quieto que está robado, saca de la campera la verdad que no sé qué cosa. Y, y bueno, se re, en este caso reaccioné, había gente, le chupa un huevo a la gente lo que pasa, ¿eh? Al lado. O sea, no... Digo, por lo menos un grito, ¿no? Como para decir, che, estamos... A, ojo que estamos... No dispare, no haga nada, porque están, hay gente, digamos, ¿no? Pero lo, lo más curioso y llamativo es que a una cuadra están estos ladrones en el frente, que, digamos, son ladrones disfrazados a los que le decimos policías. Esta es la verdad, muchachos, hasta me cansaron. Yo acá al frente, cuando, cuando dijeron que había querido matar a Cristina, dejé mi celular. Fui con un escribano público y fui con un abogado. Para dejar el celular y que algunos delincuentes que son periodistas dejaran de hablar boludeces, dejé mi celular y se los hice bajar. Estos delincuentes que se disfrazan de policía le pasaron toda la información a los periodistas. En vez de investigarme... Le pasaron, como sabían que no habíamos hecho nada, como sabían que no teníamos nada que, que esconder, se lo pasaron a periodistas. Le pasaron a dónde vivía yo, le pasaron algunos, los mensajes, les pasaron a estos delincuentes. Y hoy estos delincuentes se comportaron como tal. Dejemos de esconder a la policía. Esta no es una cosa, no es, no es una cuestión de Bernie, de, de. Bernie también no hace nada. Muchachos, ¿de dónde sale la guita para la, ¿De dónde sale la caja de seguridad? No se hagan los distraídos. Ahora, la reta está en el juego hace rato, muchachos. La reta está en el juego hace rato. Yo te digo una cosa, eh, si este tipo eh, me hubiera afanado, y la verdad es que estos auriculares que uso porque tengo un problema de, de audición, son, son realmente valiosos. No sé si lo hubiera podido recuperar, ¿eh? Capaz que no. Son auriculares profesionales para una persona hipoacústica. ¿Se entiende? Entonces, entregar estos auriculares para mí era complicado, porque no sé si tampoco los voy a poder conseguir. Y no puedo laburar con otro auricular porque me daña la salud. Y no sé, puede estar en 700 mil pesos este auricular, hoy. Y sí, capaz que más, dale. No lo digas. Eh, pero está bien, pero pero esto lo tiene... Pero no importa. Mm. Lo tiene que saber todo el mundo, porque ¿sabes qué pasa? No se puede caminar. Esto esto a mí me cuesta mucho, pero quizá a la señora que le robaron el celular con la nena que venían en... Y, le, y son 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos, le cuesta lo mismo que esto a mí. Y esto es una cuestión de salud. Entonces, entregar esto era decir, che, loco, mirá, todo el año no voy a poder laburar eh, correctamente. Pero yo le explico a la gente, los auriculares son un elemento de trabajo que si no lo usaste quedás sin voz. Y ahí tenés problemas en, en, en las cuerdas vocales. Entonces, si no escuchas bien porque tenés hipoacusia, eh, eh, empezás con, con complicaciones de salud fuertes, graves. Entonces, digo, estos muchachos que están en la joda, al frente, la policía, y lo vuelvo a decir que hasta hace nada eh, laburaban con una cueva al lado, pero históricamente hay libros escritos sobre la cueva del lado de la policía de acá. Porque una vez eh, simularon, unos ladrones simularon ser policías, entraron y se llevaron un millón y medio de dólares, entonces esos que supuestamente eran policías, que no eran policías, que se hacían pasar por policías, inclusive atendían en la propia comisaría. O sea, esos ladrones eran los policías. ¿Entendés? Entonces, cuando vos salís a la calle y saludás a estos delincuentes del frente que además trafican datos, y bueno, muchachos, estamos entregados. Esta es la verdad, estamos entregados. Esto es fruto del neoliberalismo. La política que tenemos hoy, cada uno piensa en la suya. El cana te roba porque piensa en la suya. El político te roba porque piensa en la suya. La justicia te roba porque piensa en la suya. Entonces, cada uno va viviendo, o sea, esto de que todos viven en negro, todos viven en negro. Todos viven en negro y en dólares. Eso es lo peor. Todos viven en negro y en dólares. A esta situación nos han traído. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención 
es que no, ha, no haya nadie, nadie, ni uno, dispuesto a acabar, a cortar con esto. No hay uno dispuesto a cortar con esto, ni siquiera con gestos, ni siquiera con gestos. Porque vos me vas a decir, bueno, pero la izquierda nunca tuvo la posibilidad. Mirá, la izquierda siempre tiene los mismos candidatos. Yo esto siempre lo, lo explico, ¿eh? En Córdoba, si yo arranco por Liliana Olivero, que es de la izquierda, y hace 25, 30 años que es candidata. O sea, antes teníamos una mujer hermosa en los afiches, y ahora tenemos una señora grande, que parece doña Florinda, pero sigue siendo la misma. Entonces vos ves cómo esta mujer ha cambiado su fisonomía a lo largo de los años. Y lo digo en estos términos agresivos porque me da mucha bronca, porque te dicen, nosotros somos la izquierda, nunca tuvimos la posibilidad. Dale, bajate, por lo menos demostrame que estás dispuesta a bajar, a bajarte y hacer un, un proyecto colectivo. Bueno, acá te va a pasar lo mismo con Miren Breckman. De hecho, pasa lo mismo. Se revientan la cabeza para ser parte de esa lista. De una lista que les va a dar privilegio, claramente. Porque hoy ser diputado de la Nación te da privilegios. Te da privilegio. Hoy ser senador de la Nación te da privilegio. Que no es el sueldo. Que no me vengan... Los conozco perfectamente, muchachos. No es el sueldo. Es todo lo que va atrás del sueldo. No me digan, nada, ah, pero nosotros donamos la mitad del sueldo. No te... Ya lo hizo mi ley. Ya está, no, el, de, no, mi ley la dona toda. Ya está, soy de la izquierda y me decís que donás la mitad del sueldo. Mi ley es de la derecha absoluta, más rancia, y la dona toda, dale. Te ganaron, 3 a 0. Dale, contame, ¿qué otra cosa, qué otra cosa haces en la Cámara de Diputados? ¿Qué estás haciendo? Si no haces nada o no podés hacer nada porque solamente son leyes, bueno, bajate, demostrá que te podés bajar y que podés posicionar a otro compañero. El problema es, el problema es que los ciudadanos o los seres humanos nos hemos convertido en soretes. Ese es el problema. El problema es desde que abrís un paquete de algo y lo tirás sin lavarlo para que se recicle, porque te chupa un huevo el otro o el medio ambiente. Total, esa basura va a ir a donde vive el, la pobreza, a donde están los pobres generalmente los centros de basura están en los barrios más marginales, nunca lo ponen al lado de un country. Entonces, no te toca a vos, te toca al otro. Ya la contaminación es del otro. A partir de eso ya, ya partimos mal, muchachos. Ya empezamos mal. Ya no pensar en el otro, no, no registrar que el otro puede ser vos. Ya, no te pido inteligencia, porque si sos inteligente nunca, nunca vas a generar residuos porque va a ir en contra de tus propios hijos. Hay algunos que ya lo han registrado eso, ¿eh? Los chinos ya se dieron cuenta. ¿Ustedes sabían que la tasa de natalidad en China ya es negativa? No, no negativa, perdón. Disminuyó un 50% en cuatro años. Los chinos ya, ya le picaron el boleto al sistema. Los europeos mucho antes. Pero ¿sabes qué pasa? Que no estamos pensando en el otro. Y entonces nos convertimos en unos verdaderos oretes. Nos chupa un huevo el otro. Lo que le pasa a Pablo... Y bueno, no es Pablo, loco. ¿Qué me importa? A mí no me pasó. Lo que le pasa a Gubar, y bueno, es Gubar, me chupa un huevo, a mí no me pasó. Mientras tanto, mientras tanto, la política dice que estos hechos son hechos políticos. Que no es un pibe con hambre que me quiso afanar acá o, o con ganas de drogarse. No, no, no es un pibe con ganas de drogarse. O con hambre. Probablemente haya tenido las dos condiciones, hambre y ganas de drogarse. Probablemente sí. Probablemente sí. Ahora, el problema no es el pibe, muchachos. El problema no es el que sale a robar. Esto te va a decir la derecha. Hay que matarlos. Hay que empezar por el de arriba, por el que roba arriba. ¿Querés matar a alguien, expert? Empezá por tu jefe, por el que te da la guita. Empezá por el que trafica droga, por el que te presta el avión, porque te, por el que te presta el auto blindado. Empezá por eso, expert. Empezá por, lo, por los grandes. Y después si querés matar al más chico, dale. Pero no es de picante transar con los delincuentes grandes y pegarle un tiro al chico. Hay que empezar por los grandes, muchachos. La grieta se acaba en esta. Se les acaba la grieta. 7 y 14. Vamos, dale. 
difícil pasar a los temas internacionales después de semejante editorial. Pero, aunque pero hay realmente mucho, viejo, hay mucho, tenés muchísimo. No, horror. absolutamente, no, absolutamente. Y, y lo que vos estás planteando también lo vemos en el mundo, lo vemos en el mundo externo, digamos, el mundo exterior. Y después terminan en estos episodios como el que vos acabas de escribir, ¿eh? Porque estos son pequeñas fotos de lo que está pasando a nivel global. Vos sabés que por ahí la política te pide que vos pienses y reflexiones sobre el modelo que se puede llegar a venir. Eh, pero mira, me pasó recién a mí. Claro. ¿Cómo haces para pensar en la inflación o en la medida que se tomaron si te acaban de poner un arma en, uh -huh. en la panza, me entendés? Uh -huh. O sea, es muy difícil decir a la gente, che, pensá, pensá. No, pará, boludo, primero quiero morfar y primero quiero salir a la calle más o menos con vida, digamos, bueno. ¿no? También depende de la metodología. Pero pa, pa, para un segundo, Hernán, ¿qué querés preguntar, Walter? ¿Qué querés decir con esa pregunta? No, no, porque evidentemente tiene que ver con lo que él empezaba a contestar justamente, que hay, si, lo, si haces una encuesta inmediatamente después te va a dar, te, te va a dar una idea. Una, la, una, la culpa de los medios. No, 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 no digo que la culpa es de los medios. Medios. Mm. Lo que pasa es que evidentemente cambia el centro de, de atención de la gente porque estás bombardeado por los medios. Sabes que creo que eso es una boludez y lo acabo de corroborar. Eh, yo tenía que hacer un resumen de información. Vengo con información en la cabeza y cuando casi me cagan a, a un tiro acá en la esquina hace un rato nada más, de lo que hablé fue de, de eso, del hecho de inseguridad. Digamos, es, Está bien, pero digamos, la inflación la, sigue la, siendo la misma. La gente, y, pero claro que lo, y, y bueno. sí. Y sí, claro, pero si, pero si vos no puedes salir de tu casa, primero está tu vida, después ves que morfás. ¿Me entendés? O sea, y esto está pasando, no es que los medios se están... Que... Mirá, eh, estuvimos en Capital Federal en Crónica y nos, me llovían los mensajes el lunes de que estábamos operando contra Capital Federal. Ahora, eh, est estamos en la matanza y, lo, y la gente te dice, no, están operando con la matanza. No, muchachos, es que no se puede salir a la calle. Ese es el problema. Y sabes qué pasa? No es que te afanan algo, es que te pueden afanar la vida. Entonces, ¿qué está primero? ¿La vida o, o, o la inflación? Y la vida, hermano, es así. Y no es culpa de los medios. Si acá en Capital Federal tenés solamente 5.000 asaltos de celulares por día, y bueno, muchachos, ¿qué, ¿qué culpa tienen los medios de eso? De eso no tienen ninguna culpa los medios. Después podemos discutir otro tipo de culpas que sí tienen los medios. Pero tomemos las cuestiones también como son. Seamos objetivos en esto, porque si no la gente dice, ah, no, bueno, está bien, yo no tengo que sentir inseguridad. Me quisieron asaltar y no tengo que hablar del asalto, tengo que hablar de la inflación. No, no te sientas culpable, porque a mí, a mí me desarre... realmente me desarregló en la mañana, porque me podrían haber matado hace una hora. Y la policía está acá a una cuadra. Entonces, ¿qué, digamos, te sentís peor, porque si no es cuestión de que haya policía o no haya policía. Te van a matar lo mismo, haya una cámara, haya un cana, haya lo que vos quieras. Entonces eso te desordena el día y te desordena eh, todo tipo de respuesta ante una pregunta de una encuesta. Y a mí lo que me llama la atención, Hernán, es que, junto por el cambio, no alcanza a capitalizar el mal momento que vivimos los argentinos. Porque a vos te dan la encuesta que hoy tiene un apoyo del 30,6, y el frente de todo está muy cerca, está a dos o tres puntos. Hoy debería descollar junto por el cambio. Pero evidentemente la gente no quiere volver ahí.